ওকে সো গুটি গুটি পায় আরেকটি হচ্ছে ইনএভিটেবল নির্বাচনী জয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাইট এবং হচ্ছে যে প্রাথমিকভাবে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করলো তারপর বিএনপি নির্বাচন বর্জন করলো এটা রাইট ডিসিশন বিএনপির তরফ থেকে মানে আঠেরো সালে যে বিএনপি আমি কিন্তু বিএনপির নির্বাচনে না যাওয়ার সিদ্ধান্তকে সবসময় সমর্থন করে আসছি চোদ্দো চোদ্দো সাল থেকে আঠারো চোদ্দো সব সময় তো চোদ্দো সালে যখন প্রথম বিএনপি নির্বাচন বর্জন করে প্রচুর সমালোচনা হয়েছিল ইভেন বিএনপির ভেতরের লোকজন সমালোচনা করছে এবং বিএনপি শুভাকাঙ্ক্ষী যারা তারাও সমালোচনা করছে এবং আই ওয়াজ আন্ডার দ্য লজিক বা আই ওয়াজ অফ দ্য লজিক বা র্যাশনাল বা আর্গুমেন্ট যে যে এই নির্বাচনে যাওয়া অর্থহীন তো সেই নির্বাচনে গেলে ইফ এনিথিং লেজিটিমেসি দেওয়া হবে আওয়ামী লীগ সরকারকে নিশ্চিত পরাজয় যেখানে পরাজয় যেখানে নিশ্চিত সেখানে গিয়ে লেজিটিমেসি দেওয়ার কোনো মানে হয় না তারপরও চোদ্দো সালে এটা নিয়ে বেশ বিতর্ক ছিল এবং আই স্টিল এখন লাইক লুকিং ব্যাক এবং অবশ্যই ইন হ্যান্ড সাইট মনে হচ্ছে যে আমার অবস্থানটা ভুল ছিল না দুই হাজার সালে যখন বিএনপি নির্বাচনে গেছে এগেন তখন আমায় হইতেছে বিএনপি নির্বাচন বর্জন করলে আমার সেটাতে সমর্থন থাকতো নির্বাচনে যে গেছে এইটা এক হিসেবে সাপে বর হয়েছে এইভাবে যে চোদ্দো সালে যে বিএনপি নির্বাচন বর্জন করছে ওটা যে রাইট ডিসিশন ছিল সেটার প্রমাণ দুই সালে তখন আমরা পেয়ে গেলাম সকলে যে যে দেখো নির্বাচনে গেলে কি হয় সো এখানে অনেক বিতর্কের অবকাশ আছে কিন্তু ইট টার্নস আউট যেভাবে সব কিছু ট্রান্সপায়ার করছে বিএনপির প্রত্যেকটা সিদ্ধান্ত রাইট ছিল চোদ্দোতে বর্জন করার রাইট ডিসিশন ছিল আঠেরোতে যাওয়ার রাইট ডিসিশন ছিল তাইলে করে এখন সারা পৃথিবী জানতে পারলো যে এই আওয়ামী লীগের অধীনে নির্বাচনের কী অবস্থা হয় সো যেহেতু এটা এখন প্রমাণ হয়ে গেছে অলরেডি যে এই সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাওয়া আত্মঘাতের সিদ্ধান্ত সো দুই হাজার এখন তেইশের নির্বাচনে বা চব্বিশের হোয়াটেভার যে বিএনপি আবার না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এটা আবারও রাইট সিদ্ধান্ত রাইট কারণ যেটা প্রমাণ করা সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে আঠারো সালে তো তাহলে এখন কী হইতে যাচ্ছে অ্যাগেন আমি আই উড লাইক টু অ্যানাউন্স দি দিস উইথ লিটল বিট অফ প্রাইড যে যখন যেটা বলে আসি সেটা কিন্তু হইছে হ্যাঁ আপনারা যারা অনেকদিন ধরে আমাকে শোনেন তারা জেনে থাকবেন এটা আমি মিথ্যা বলতেছি না সো এইবারও আমি শুরু থেকেই বলে যাচ্ছি আপনার হয়তো সে যে প্রচুর দলান ধরা বিএনপির এবং সরকার বিরোধী দলান ধরা অনেক রকম আপনাদেরকে মন কলা খাওয়াচ্ছে অনেক থিউরি দিচ্ছে অনেক চাপাবাজি করতেছে অনেক মিথ্যা ছড়াচ্ছে আলটিমেটলি অ্যাট দ্য অফ দ্য ডে তারা সবাই ভুল প্রমাণিত হবে দেখবেন সবাই ভুল প্রমাণিত হবে সো মানে এখন আমি তো ওরা করলাম আমি তো দাবি করতে পারি না আমি ভবিষ্যৎ জানি আমি যেটা বলতেছি যে বাস্তবিকভাবে আমার মনে হয় যে সম্ভাবনা যেটার বেশি অ্যাজ থিংস স্ট্যান্ড এবং গ্রাউন্ড রিয়েলিটি যা তাতে করে আরেকটা নির্বাচন আওয়ামী লীগ করতে যাচ্ছে এবং আমেরিকান সরকার আগে সর সময়গুলোর তো কোনো ভূমিকা নেয় নাই যেটা আমি বলছি যে ওরা কোনো ভূমিকা নিচ্ছে না লিফ্ট সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে এইবার একটু ভূমিকা নিচ্ছে সেই পয়েন্টও আমি মেক করছি যে এই প্রথম আলাদা কিছু করলো কিছুটা আশাবাদী হওয়ার সুযোগ আছে এই পয়েন্ট প্রত্যেক প্রত্যেকটা আলোচনায় ডিস্টিংশনটা তৈরি করতে হয় কারণ আপনাদের দলান্ধ দলকানা দলদাস এরা হয়তো সে সবসময় আপনাদেরকে মন কলা খাওয়ায় সো এদের কাছ থেকে কথা বোঝা কোনো উপায় নাই যে কোনটা এদের সিরিয়াস মতামত আর কোনটা হয়তো সে কানামি করতেছে এটা সবসময় এদের মতামত এক তো এই পরিবর্তিত পৃথিবীতে পরিবর্তিত বাস্তবতায় যেহেতু এখন আমেরিকার সরকার একটা চাপ ক্লিয়ার কাট একটা চাপ দিচ্ছে তাতে করে এবার কি হইল না এখন আসলে কিছু হয় নাই দেখেন আমি এখন পর্যন্ত আপনি আমার মতামত জানতে চাই আমি বলবো এখন পর্যন্ত কিছু হয় দেখেন দেখেন আমি যা যা বলছি এই যে এই শুরু থেকে তাই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে যে আবার আরেকটা নির্বাচন হইতে যে যেতেছে আবার আওয়ামী লীগ ঠিকই কায়দা কানুন করে আওয়ামী লীগ যথেষ্ট এফিসিয়েন্ট এবং এবল একটা রাজনৈতিক দল এবং বিএনপি ইজ নো ম্যাচ ফর আওয়ামী লীগ সো আওয়ামী লীগ তাদের মতো ঠেলে ঠিকই আরেকটা নির্বাচনে চলে যাবে নির্বাচন করবে বলে আসতেছি আলাদাভাবে আজকে নতুন কিছু বলতেছি না এবং আমেরিকা কতটুকু কি সিরিয়াস ভূমিকা নিবে এটা এখনও প্রশ্নবিদ্ধ আপনারা মন কলা খাইতে থাকেন ঠিক আছে কিছু ভিসা রেস্ট্রিকশান দিয়েছে ভিসা ইয়ে করছে কিন্তু আমি এখনও আমি ঠিক বিশ্বাস করতে চাচ্ছি না বা পারতেছি না কারণ এখানে দেখেন আপনারা আন্তর্জাতিক রাজনীতি ফলো করলে দেখবেন যে এগুলো কোনো কথাবার্তার কোনো মা বাপ নেই এদের কথাবার্তার কোনো এদের কোনো ইয়ে নাই লজ্জা নাই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বেহায় হইতে হয় কোনো কিছু না ওই শো নিজের সুবিধা মতো কিছু পেয়ে গেলে ডিল সব ইয়ে করে ফেলবে এই আওয়ামী লীগ সরকারকে লেজিটিমেসি দেবে দেখুন নির্বাচনটা শেষ হয়েছে সবার আগে আওয়ামী লীগ আমেরিকা হইতেছে কংগ্রেচুলেট করতেছে আসে সিনা সরকারকে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার সাথে সরকার বাংলাদেশ সরকারের সাথে মিলেমিশে কাজ করার জন্য জিরোপত্য ব্যক্ত করে বসে আছে দেখবেন আমেরিকা সবার আগে সব তো এখন পর্যন্ত লোক সুবিধা না সব কিছু আওয়ামী লীগের মতো করেই আগাচ্ছে আওয়ামী লীগ যেভাবে সব ঠেলে আগায় যাওয়ার প্ল্যান করছে সেটাই করতেছে এখন পর্যন্ত সে তাতেই সফল এবং
আরেকবার বলতে হচ্ছে একটা যথেষ্ট এবল রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের মধ্যে শেখ হাসিনার সাথে শেখ হাসিনার উপর কথা বলার মতো লোক নাই এবং শেখ হাসিনা যে সিদ্ধান্ত নেয় সেটা সবাই মেনে নেয় যত ক্রাচিংলি বি ক্রাচিংলি হোক সিদ্ধান্ত মেনে নেয় এবং আওয়ামী লীগ প্রচুর দলের রদ বদল করে প্রচুর ইয়াং মুখ আনছে প্রচুর ইয়াং মুখ মন্ত্রণালয়ে ঢুকাইছে এবং এই নির্বাচনে ঢাকাতে বারোটা আসনের মধ্যে ছয়টাই হইতেছে নতুন মুখ এবং হচ্ছে লাইক এরকম বোল্ড সিদ্ধান্ত নেয় সাহসী সিদ্ধান্ত নেয় এবং এতে করে দলের মধ্যে ভাঙনও দেখা দেয় না নেসেসারিলি কিন্তু বিএনপির মধ্যে ধরেন যে আপনার এর দশ ভাগের এক ভাগ যদি হয় বিএনপির তাই দেখুন বিএনপির মধ্যে ভাঙন ধরে একটা তৃণভোজী বিএনপি একটা মাংসাসী বিএনপি আঠাশটা দল দাঁড়ায় যাবে ভেঙে চুড়ে সো তো এইবারও হয়তো সাওয়ামী লীগ তার সেই নিদর্শন রাখতেছে নমিনেশান দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক পুরান নেতাদেরকে নমিনেশান দিচ্ছে না অনেক মানে কি বলে যে দলে ভাঙন সৃষ্টি হবে এটা কিন্তু একটা ভয় থাকে নমিনেশান দেওয়ার ক্ষেত্রে যে আমি যদি আজকে দলের অমুককে নমিনেশান না দিই সে আবার একটা হয়তো স্বতন্ত্র নির্বাচন করবে অথবা সে আবার পরবর্তীতে একটা রাজনীতি ইয়ে করবে হয়তো অ্যাটলিস্ট যদি স্বতন্ত্র নির্বাচন নাও করে যে বিরোধী পার্টি আছে তার পক্ষে তলে তলে কাজ করবে বা অ্যাটলিস্ট তার কিছু সমর্থক ওই দিকে চলে যাবে ভোট দিবে একটা দলে ভাঙন হবে ভাঙনটা যদি সরাসরি ঘোষিত নাও হয় অঘোষিত একটা ভাঙন দেখা দিবে তো আওয়ামী লীগগুলো কোনো কিছুকে পরোয়া করে না ভয় পায় না রাইট এবং দেখেন আওয়ামী লীগ যে বাংলাদেশে বাংলাদেশের নিয়মে খেলতেছে ওয়েন ইউ আর ইন রোম কি বলে ডু অ্যাজ দ্য রোমান্স ডু রাইট সো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাংলাদেশ একটা অশুভ বর্বর দেশ সেখানে অশুভ বর্বর দেশে অশুভ বর্বরের মতো করে খেলে যাচ্ছে বিএনপি আওয়ামী লীগের পর্যায়ে নামতে পারতেছে না অশুভতা বর্বরতা করার ক্ষেত্রে এখানে বিএনপি বিল পাচ্ছে না সো বিএনপি তাই বলে ন্যাচারালি ভালো দল ওকে মেবি উনিশ বিশ কিন্তু কথা হচ্ছে যে ওকে উনিশ বিশকে আমি লক্ষ্য করে একটা পার্থক্য হিসেবে দেখতে আমি আমি পার্সোনালি রাজি না কি ফিফটি শেডস অফ গ্রে আর কি সবই গ্রে কালার তো যা হোক এখন কথা হচ্ছে যে এই যে নমিনেশনগুলো দিছে এখানে আবার অনেক ইন্টারেস্টিং ব্যাপার সেবার দেখতে পাচ্ছি যে আপনার যেমন সাকিব আল হাসান আমাদের মাশাফি বিন মুর্ত যখনারা নমিনেশন চাইছেন এবং পেয়ে বসে আসেন এরা তো আসলে কী বলবে এরা বাংলাদেশি এরা ধরেন যে ছান্স পে এটা একটা নির্বাচন হইতে যাচ্ছে যে নির্বাচনটা আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না কোনো ভোটাভুটি হবে না এবার হয়তো মধ্যরাতে হবে না কারণ মধ্যরাতে নির্বাচন করার প্রয়োজন পড়বে না সরকারের বিএনপি যেহেতু বর্জনই করছে সো বিনা ভোটের এমপি হবে সো তাদের কোনো লজ্জা পথান নাই এই যে মাশরাফি তারপর সাকিব কোনো হায়া লজ্জা নেই বাঙালির লজ্জা থাকতে হয় না তাই না সেটা এটা সারপ্রাইজিং কিছু না তবে ইন্টারেস্টিং জিনিস যেটা যে আমি ভাবতেছিলাম সাকিব আল হাসান তিনটা আসন থেকে হচ্ছে নমিনেশান চাইছে ঢাকার দুইটা আসন একটা হচ্ছে মাগুরা এক যেটা তার এলাকা সে আমি ভাবতেছিলাম যে প্রথমত সাকিব আল হাসানকে নমিনেশান দিবে কি না দ্বিতীয়ত দিলে কোন আসন থেকে দিবে মাগুরা একের যেই এমপি ওর প্রতিদ্বন্দ্বী যে সাকিব আল হাসানের সে হইতেছে ইনকামবেন্ট এমপি সে কতবার এমপি ছিল এবং হইতেছে সে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব নাকি কি জানি সো তাকে সরাই দিতে হইলে একটা ইনকামবেন্ট এমপিকে সরাই একটা অরাজনৈতিক মানুষকে দিলে কিন্তু একটা দলের মধ্যে একটা কোন্দল একটা ক্ষোভ একটা ইয়ে সৃষ্টি হবে কারণ ওই এমপি যত চ্যালা চা মুন্ডা গুন্ডা ভান্ডা সন্ডা বান্ডা যারা এত বছর রাজনীতি করছে চাঁদাবাজি করছে আশায় আশায় আসে যে তাদের নেতা ক্ষমতায় আসলে আবার চাঁদাবাজিটা কন্টিনিউ করবে তাদের কিন্তু চাঁদাবাজিটাতে একটা ফাটো ফাটল এখন সাকিব আল হাসান এবং সাকিব আল হাসানের চ্যালা চা মুন্ডাগুলো চাঁদাবাজি করবে এবং তারা যেহেতু এন্টি পার্টি সাকিব আল হাসানের মানে এন্টি পার্টি বলতে আওয়ামী লীগের মধ্যেই রাইভাল যেহেতু সুতরাং ওই এমপির যারা চালা চামুন্ডা হইতেছে চাঁদাবাজ চাঁদাবাজ এরা কিন্তু সুবিধা করতে পারবে না সাকিব ক্ষমতা আসার পর এরা কোনঠাসা হয়ে থাকবে সো দলের মধ্যে একটা ভাঙন দেখা দেওয়ার ব্যাপার আছে তারপর পরীক্ষিত ত্যাগী নেতাদেরকে হইতেছে সরায় সাকিব আল হাসানের মতো যে রাজনীতির পিছনে সময় দেয় নাই ত্যাগ স্বীকার করে নাই খেলছে আর টাকা কামাইছে তাকে দিলে এটা দলের মধ্যে একটা মনোমালিন্য খুব লেজিটিমেট একটা খুব সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে সো আমি এই জন্য ভাবতেছিলাম যে সাকিব কি এইবার দিবে নাকি বলবে যে তুমি পরের বার আসো মাশরাফি তো দিছে আমরা সো ওই জায়গা থেকে আবার ভাবতেছিলাম যে হয়তো মাশরাফিকে যেহেতু প্রথমবারই দিচ্ছে সাকিবকেও দিতেই পারে সো আই ওয়াজ অন শিওর যে কী হইতে যাচ্ছে এবং আমি ভাবতেছিলাম হয়তো মাগুরাতে না দিয়ে ঢাকা থেকে দিবে কি না কারণ ঢাকা তো গুরুত্বপূর্ণ আসন এখানে জিততেই হবে সো সাকিব তো জিতবে ধরে নেওয়া যায় নির্বাচন তো আর হবে না নির্বাচন হইলেও সাকিবের জনপ্রিয়তা পরিচিতি এইসব কারণে সো আমি ভাবছিলাম আমি লাইক ইন মাই মাইন্ড অনেস্টলি স্পিকিং আমি ভাবতেছিলাম ইন দ্য এন্ড হয়তো সাকিবকে ঢাকার কোনো একটা আসন দিবে মাগুরা না দিয়ে না মাগুরাতেই দিছে নাও যেই ভদ্রলোক পান নাই নমিনেশন প্রধানমন্ত্রীর ওয়াট এভার ইপিএস নাকি এবং যেই সাবেক সাংসদ তাকে তো নিশ্চয়ই একটা প্রমিস করা হয়েছে যে সমস্যা নেই তোমাকে আমরা ঝাপি ফাড়কে দিব অন্যভাবে দিব অন্
কারা পাবে কারা পাবেন এটা কেন্ড অফ গ্যারান মানে লাইক বোঝাই যাচ্ছিল যেমন ফিট দুস পেয়েছে দেখুন কারা পাবে কারা পাবেন এটা আপনি বুঝবেন কীভাবে কে কতটা ছ্যাবলামি করছে কে কতটা অ্যাসোল হইতে পারছে বেসিক্যালি সেটার ভিত্তিতে তো আপনারা দেখবেন যে ফিট দুস রিয়া যারা অনেক দিন ধরে ছ্যাবলামি করে যাচ্ছেন সো তারা পরীক্ষিত ছ্যাবলা অনেক দিন ধরে এটার পেছনে ত্যাগ স্বীকার করছেন সো তারা পাইলে দ্যাট মেক সেন্স না পাইলে সারপ্রাইজিং বলবো না কিন্তু পাইসে মেক সেন্স পান্না যেমন মাহিয়া মাহি সেটা মেক সেন্স এবং কারণ হচ্ছে মাহিয়া মাহি ছ্যাবলামি করছেন প্রচুর ছ্যাবলামি করে যাচ্ছিলেন নমিনেশনের আশায় কিন্তু ওনার মাহিয়া মাহির সাথে কিন্তু আবার স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতার ঠোকাঠুকি আছে সো মাহিয়া মাহির হচ্ছে রাস্তাটা একটু বন্ধুর আর কি পুরোপুরি ইয়ে না সো সেই মাহিয়া মাহির যে স্থানীয় যে রাইভাল আওয়ামী লীগের সে ল্যাং মেরে মাহিয়া মাহিকে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারছে আর মাহিয়া মাহি তত বড় তারকাও না সো ইট মেক সেন্স মাহি পায় নাই এবং হচ্ছে ইয়ে দাঁড়ান আমি এখানে বলি আর কারা কারা হচ্ছে দাঁড়ান আর নেতা যে শাকিল খান সিদ্দিকুর রহমান শাক নায়ক শাকিল খান পান নাই সিদ্দিকুর রহমান পান নাই রুবেল নায়ক রুবেল পান নাই সো এইগুলো মেক সেন্স যারা পাবে না রাইট এরা আপনারা আমরা দেখছি যে কারা মিডিয়াতে সে কত বেশি ছ্যাবলামি করছে সো ফের দোস এবং রিয়াজ দীর্ঘদিন ধরে ছ্যাবলামি করে যাচ্ছে তার মধ্যে ফের দোস পাইছে মেক সেন্স আর ওইদিকে হচ্ছে একটা সবচেয়ে বড় তারকা যিনি পান নাই উনি হইতেছেন আমাদের ব্যারিস্টার সুমন ব্যারিস্টার সুমন যে পাবেন এটা লাইক এটার অবাক হর তো কিছু নাই এটা লাইক আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি ওয়ান থাউজেন্ড পার্সেন্ট নিশ্চিত যে ব্যারিস্টার সুমন পাবেন না নিশ্চিত ছিলাম কারণ হচ্ছে ব্যারিস্টার সুমন হইতেছে দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথা বলেন এবং হইতেছে যে আপনার দলেরও বিভিন্ন লোকদের দুর্নীতি নিয়ে কথা বলেন বাংলাদেশে এদের বাংলাদেশ কিভাবে অপারেট করে এই ব্যাপারে আপনার মধ্যে কেউ যদি একটু মনের মধ্যে একটু সন্দেহ হয়ে থাকে যে ব্যারিস্টার সুমন পাইলেও পাইতে পারে তার মানে আপনি বাংলাদেশকে চেনেন না তার মানে আপনি সোনার বাংলাকে এখনও চেনেন নাই এরা যে কি পরিমাণ কলুষিত এরা কি পরিমাণ পিশাচ ধরনের এটা অবিশ্বাস্য ব্যারিস্টার সুমন মনে করেন যত ছ্যাবলামি দল কানামি একেবারে জাতির জনক টনক বলে মাননীয় মাটা বলে ফেনাক তুলে ফেলুক ওই যে একটু সমালোচনা করছে সরকারের কোনো ইয়ের পাবে না নমিনেশান এদেরকে হানড্রেড পার্সেন্ট ওয়াথ ওয়াফাদার কুত্তার মতো কুত্তামি করতে হবে এই ছাড়া হবে না এবং হচ্ছে যে আপনার এই যে তারপরে যে ইয়ে রনি গোলাম মাওলা রনি গোলাম মাওলা রনি কিন্তু একটু ভদ্রলোক টাইপের কিন্তু সবসময় কিন্তু একবার ওয়াফাদারি করে গেছে বঙ্গবন্ধু সে উনি এখনও কিন্তু শেখ হাসিনার বিশাল ফ্যান বঙ্গবন্ধুর বিশাল ফ্যান বিএনপিতে আসার পরও বিএনপির এবার মনোনয়ন দিত কিনা আমি শোর না সম্ভবত দিত না কারণ দেখেন বিন পামুলকের মধ্যে কিন্তু খুব একটা পার্থক্য নাই আগেরবার দিছিল দলে ভাঙন হয়েছিল হোয়াট এভার এইবার টকশোগুলো আপনারা দেখলে দেখবেন যে গোলাম মোল্লা রনি কিন্তু রাইট কথাটা বলতো সবসময় বিএনপির পক্ষে যেত না সব কথা এবং আওয়ামী লীগের শেখ হাসিনা বা বঙ্গবন্ধুকে সম্মান রেখে কথা বলতো অনেক ক্ষেত্রে সো বিএনপি আওয়ামী লীগের চেয়ে একটু কম হইতেছে ইয়ে টাইপের দল কম কি বলবো যে অভব্য টাইপের দল বা কম অসভ্য ধরনের দল বিএনপি একটু কম আর কি খুব বেশি আমি বলবো না সো ওই জায়গা থেকে স্টিল গোলাম মোল্লা রনি ইয়ে নমিনেশন পাইলে আমি অবাক হইতাম না আওয়ামী লীগ হলে পাই তুই না পাই তুই না এই একটু সমালোচনা করছে পাইতো না বিএনপি আর একটু উদার দল সো বিএনপি থেকে পাইলে আমি অবাক হইতাম না কিন্তু আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমার থিওরি হচ্ছে গোলাম মোল্লা রনি এবার নমিনেশন পাইতো না যদি বিএনপিতে যাইতো কারণ ওই যে শতভাগ ওয়াফাদার কুত্তা হইতে পারেন নাই নাইনটি এইট পার্সেন্ট ওয়াফাদার হইতে পারছেন এদের কোনো স্থান বাংলাদেশে আপনি বাংলাদেশে যদি চূড়ান্ত ছ্যাবলা ইতর ছোটো লোক না হইতে পারেন বাংলাদেশে আপনি ভালো করতে পারবেন না চামবাজ তেলবাজ হইতে হবে আমি যেটা সবসময় বলি বাংলাদেশে যত আপনার দেখবেন যে এই দেশের গুণগান গায় চামবাজগুলো তেলবাজগুলো তারা এই দেশে ভালো করতেছে আর যারা হইতো সেগুলোর মধ্যে নাই তারা এই দেশে স্ট্রাগল করতেছে আপনি বাংলাদেশের দেখেন বেসিক প্রিন্সিপালটা আপনি জানলে বুঝলে এগুলো এত ব্যাখ্যা করার কিছু নেই আপনি আগে থেকেই কাইন্ড অফ রোবটের মতো বলে দিতে পারবেন প্রবাবলিস্টিক অ্যাস্টিমেটের মধ্য দিয়ে হ্যাঁ এআইয়ের মতো করে বলে দিতে পারবেন যে কী হইতে যাচ্ছে সো যা এই নমিনেশন যে পৃথিবীতে যা হয়েছে বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের পৃথিবীতে এভরিথিং মেড সেন্স টু মি কোনো কিছু সারপ্রাইজ করে নেই আমাকে যেটা বললাম সাকিব কেয়ার এটা নিয়ে আমি একটু দুটো নাই ছিলাম কী হইতে যাচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত সাকিব দিয়েছে এবং ইট মেক সেন্স সাকিব কারণ জিতে আসবে এটা গ্যারান্টিড তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে সাকিব একটা হইতেছে ব্যানার শুধুমাত্র ওই মাগুরা এক আসনের জন্য না পুরো আওয়ামী লীগ দলের জন্য সারা বাংলাদেশের সবাই জানবে সাকিব আওয়ামী লীগের হয়ে নমিনেশন পাইছে সাকিব আওয়ামী লীগ করে যেখানে যারা রাজনীতির ব্যাপারে খুব একটা ইনভলভ না একেবারে আওয়ামী লীগ বিএনপি করা পোক্ত না তারা শুধু সাকিব আল হাসানের কারণে কিছুটা সোয়েড হওয়া অসম্ভব না তরুণ প্রজন্মে স্পেশালি সুইট মেক সেন্স যে এটা একটা স্টান্ট বা যে ডিসিশন আওয়ামী লীগের জন্য এবং যেই যেই যার উপর কোপ পড়ছে সাকিব আল হাসানকে নমিনেশান দেয় ওনাকে কোনো না কোনোভাবে প্রসায় দ
এবং হচ্ছে যে এবং আবার যখন আওয়ামী লীগ নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করবে সেখানে আবার একটা চমক দেখাবে আওয়ামী লীগ দেখবেন তারা দেখবেন আবার অনেক ত্যাগী নেতা অনেক সিনিয়র নেতা বাদ দিয়ে আবার পোলাপান অপরিচিত মুখ এনে ধরে মন্ত্রী বানায় দিয়ে বসে থাকবে এবং এটা এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করতেই হবে আপনাকে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর একটা দলে বাংলাদেশের মতো যে এখানে হইতেছে সারা বছর পান্ডামি করে পান্ডারা হইতেছে চাতক পাখির মতো তাকে থাকে কবে একটা পদ পদবী পেয়ে তারপরে এই সারা জীবনের পান্ডামি ত্যাগ তিতিক্ষা জেল জরিমানার হইতেছে উসুল তুলবে হইতেছে চাঁদাবাজি করে এবং এটা তাদের ফুল টাইম প্রফেশন এই চাঁদাবাজিদের রাইট সো সারা জীবনের সব বিসর্জনের পর যখন এরা কোনো একটা দলীয় নমিনেশন পায় না মনোনয়ন পায় না যেখানে স্পেশালি যেই নির্বাচনে তারা জিতবে গ্যারান্টি এটা কিন্তু কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক না এখানে যারাই নমিনেশন পাচ্ছে তারা জানে যে তাদের হাতে মা হইতেছে একেবারে রিওয়ার্ড হাতে হাতে দিয়ে দিলে দিয়ে দিল তাদেরকে সো এইরকম একটা সহজ কনফার্ম জয়ের ক্ষেত্রে যারা সারা জীবন রাজপথের লড়াকুশ হয়ে নিচ্ছিল তাদেরকে সরায় নতুন মুখ আনা এবং তাদেরকে মন্ত্রী না বানায় নতুন মুখকে মন্ত্রী বানানো বা অপরিচিত মুখকে মন্ত্রী না বানানো বা শিক্ষিত লোককে মন্ত্রী বানানো আওয়ামী লীগ কিন্তু যাদেরকে মন্ত্রী মন্ত্রী বানানো হয়েছে অনেকে ডক্টর ডক্টরেট ডিগ্রি আছে শুধু ডক্টরেট ডিগ্রি না বড় বড়ো ইনস্টিটিউট থেকে ভালো ভালো আমেরিকার টপ ইউনিভার্সিটি থেকে দীপুমণি সম্ভবত কোথেকে জানি আমেরিকার দেখলাম ভার্জিনিয়া না কোথেকে তারপর ইয়ে কি বলে জানি আপনার গহরিস ভিত আসে ব্যক্তিগত না আওয়ামী লীগের এটা করে তার এটা করে এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করতেই হবে তারা হচ্ছে ভিশনারি আওয়ামী লীগ একটা ভিশনারি দল না তারা ভিশনটা হচ্ছে গায়ের জোরে হচ্ছে জনগণের উপর চাপায় দেয় ভোটের উপর আস্থা না রেখে সেটা হচ্ছে প্রবলেমেটিক জায়গা তো যা হোক আর একটা নির্বাচন হতে যাচ্ছে সবাই অত্যন্ত উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করেন কী হয় দেখার জন্য আমি উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করতেছি নমিনেশনটা অ্যাটলিস্ট ঘোষণা করা হয়েছে কী হইতেছে সেটা অ্যাটলিস্ট জানতে পারলাম সামনে কী হয় সেটা জানার জন্য অধীর আগ্রহে আমার মতো আশা করি মানে আপনার মতো আমিও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে বসে আসছি দেখার জন্য